Chiến lược marketing cho startup không tiền vẫn chiến, hãy đối mặt với điều này, trừ phi bạn thu hút được một khoản đầu tư lớn cho doanh nghiệp khởi sự của mình, bạn thực sự sẽ không có nhiều tiền để chi cho marketing. Dù bạn có tốn bao nhiêu thời gian để xây dựng doanh nghiệp, nhưng bạn sẽ thành công thế nào nếu như không ai biết về nó, hầu hết các doanh nghiệp khởi sự thường không có tiền để thuê được ngay một chuyên viên full time hoặc một nhà tư vấn về chiến lược marketing. Bạn phải tự tìm ra cách tốt nhất để quảng bá cho doanh nghiệp của mình. Khi có rất ít hoặc không có ngân sách việc này thực sự khó khăn. Dưới đây là một vài hướng dẫn dành cho bạn củng cố thương hiệu của bạn trước khi tiến hành một chiến dịch marketing. Bạn cần có một ý tưởng nhất quán về việc công ty bạn là gì, tại sao nó tồn tại và bạn mong đợi hoàn thành sứ mệnh gì. Một trong những bước đầu tiên trong quá trình này là bạn phải chắc chắn rằng bạn là ai. Điều này sẽ giúp bạn tìm được cách để định vị công ty của bạn, một vài mẹo dành cho bạn, hãy là chính mình, bạn phải trung thành với ý tưởng kinh doanh cốt lõi của mình, đừng thử trở thành một thứ gì đó khác không phải là bạn. Hãy thể hiện cá tính của bạn, thể hiện một hình ảnh nhất quán. Đừng thay đổi hình ảnh của bạn để thu hút những đối tượng khách hàng khác nhau. Hình ảnh nhất quán là bằng chứng để thể hiện bạn là ai, tìm ra điểm khác biệt của bạn so với các đối thủ cạnh tranh. Đây là điều bắt buộc bạn phải tìm ra. Đó chính là lợi điểm bán hàng của bạn, nếu công ty bạn đang gặp khủng hoảng về bản sắc, bạn muốn rũ bỏ tất cả trước khi bắt đầu bất cứ nỗ lực tiếp thị nào. Một thương hiệu liên tục thay đổi hình ảnh hoặc cách tiếp cận có thể là báo động đỏ đối với khách hàng tiềm năng và có thể khiến bạn trông có vẻ bối rối và đánh mất phương hướng. Mọi doanh nghiệp khởi sự đều phải đối mặt với những trở ngại khiến họ phải suy nghĩ lại mọi thứ và phát triển, song việc xây dựng thương hiệu là điều bạn có thể kiểm soát ngay từ đầu. Thường hưu, xác định mục tiêu và các số liệu, ngân sách càng hạn hẹp thì việc bạn phải xác định rõ ràng và cụ thể mục tiêu của mình càng trở nên quan trọng, bắt đầu bằng cách trả lời một câu hỏi đơn giản, điều gì sẽ tạo nên thành công cho bạn. Mặc dù mục tiêu cuối cùng của bạn là muốn kiếm tiền nhưng không phải mọi nỗ lực tiếp thị đều mang tiền về cho bạn. Xác định các kết quả mà bạn xem đó là thành công ví dụ như gia tăng số lượt truy cập vào website hay số lượng người đăng ký nhận email của bạn. Tất cả những điều này giúp quảng bá doanh nghiệp của bạn và cuối cùng sẽ giúp tạo ra tiền bạc khi tìm được điều bạn muốn, hãy phát triển thành các mục tiêu cụ thể và có thể đo lường được. Thay vì nói rằng bạn muốn tăng số lượng truy cập website, hãy nói rằng bạn muốn tăng lượng truy cập SS phần trăm trong SS tháng tiếp theo. Ngoài ra, hãy đảm bảo các mục tiêu bạn đặt ra mang tính thực tế. Thứ hai, làm thế nào để bạn biết rằng những nỗ lực của bạn mang lại thành công? Trước khi tiến hành các chiến dịch tiếp thị, bạn cần phải lập kế hoạch và các số liệu để đo lường liệu bạn có thành công hay không, bạn cần phải biết rõ xuất phát điểm của bạn. Thu thập các số liệu phân tích website của bạn, xác định tình hình tài chính hiện tại. Thu thập nhiều thông tin nhất có thể để đánh giá về hiện trạng của công ty bạn. Khi đã lập được kế hoạch, bạn phải tìm được cách để đánh giá tất cả những nỗ lực của bạn. Nếu bạn hy vọng gia tăng số lượng truy cập website, bạn sẽ dùng phương pháp cụ thể nào để đo lường kết quả. Ghi nhớ, hãy đặt ra mục tiêu đo lường được, xây dựng kế hoạch, và xác định rõ cách đánh giá hiệu quả công việc lập ngân sách việc lập ngân sách vừa đơn giản lại vừa phức tạp. Đơn giản chỉ là xác định bạn cần bao nhiêu tiền cho kế hoạch marketing của mình để đạt được các mục tiêu đã đề ra. Và đừng quên yếu tố thời gian, bạn cần phải xác định khoảng thời gian bạn cần để lập kế hoạch và quản lý chiến dịch marketing của bạn. Bước này cũng phức tạp bởi vì bạn phải giả định bạn biết chính xác lượng tiền mình cần để đạt được mục tiêu. Thật không may, không có một con số kỳ diệu nào cả. Đối với nhiều doanh nghiệp khởi sự, bạn phải lập kế hoạch với từng đồng dành dụng được tiếp thị cho doanh nghiệp khởi sự. Nếu không có nhiều tiền để chi cho việc tiếp thị, điều đó có nghĩa hầu hết các hoạt động tiếp thị của bạn sẽ được triển khai trực tuyến. Dưới đây là cách để bắt đầu, xác định mục tiêu, sản phẩm của bạn có thể thu hút một nhóm lớn khách hàng, nhưng điều đó cũng khiến nảy sinh vấn đề lớn khi bạn tiến hành quảng bá cho doanh nghiệp. Bạn càng muốn tiếp cận nhiều khách hàng, bạn sẽ càng tốn nhiều thời gian và chi phí để thực hiện điều đó. Hãy chọn một phân khúc trong số các khách hàng tiềm năng để tập trung vào. Điều này không chỉ giúp giảm thiểu chi phí marketing của bạn mà còn có ý nghĩa xét.
về mặt thông điệp marketing. Nếu bạn có nhiều phân khúc khách hàng, bạn sẽ muốn thay đổi thông điệp tới từng nhóm. Điều mà với ngân sách hạn hẹp bạn sẽ không thể thực hiện được chọn lựa kênh tiếp thị. Phần quan trọng nhất trong kế hoạch tiếp thị là chọn lựa các kênh để tiếp cận đối tượng khách hàng của bạn. Nếu bạn là một doanh nghiệp khởi sự trong lĩnh vực thời trang dành cho các cô gái trẻ ở độ tuổi 20, Pinterest có lẽ là một kênh tuyệt vời để tiếp cận đối tượng khách hàng này. Tuy nhiên, nếu bạn muốn tiếp cận với các game thủ nam trong độ tuổi thiếu niên thì việc dành nhiều thời gian trên Pinterest lại không phải là cách tốt nhất nghiên cứu các kênh tiếp thị mà bạn đang cân nhắc và tìm ra đối tượng thường xuyên sử dụng chúng. Các kênh miễn phí hoặc dễ dàng thực hiện trên mạng xã hội mới nhất không hẳn đã phù hợp với bạn. Hãy dồn nguồn lực vào các kênh giúp bạn tiếp cận đúng đối tượng khách hàng, tập trung vào nội dung và mối liên kết. Bạn có thể không có nhiều chương trình quà tặng hoặc giảm giá để thu hút khách hàng mới, nhưng bạn có thể cung cấp các nội dung tốt liên quan đến khách hàng của bạn. Hãy nghĩ về điều này. Đặc biệt là trên phương tiện truyền thông xã hội, các công ty thành công nhất thường đăng tải những nội dung có thể chia sẻ hơn là những lời kêu gọi hành động trực tiếp hoặc quảng cáo trắng trợn. Các công ty thành công thường cập nhật và và chia sẻ những điều thú vị với khách hàng, đây là bước quan trọng để bạn tiến xa hơn và kết nối với khách hàng của mình. Nếu họ chia sẻ hay bình luận về những gì bạn đăng tải, bạn cần nhận ra và phản hồi cho họ. Điều này giúp bạn tiến được những bước dài trong việc xây dựng mối quan hệ, tìm ra những người có ảnh hưởng hoặc đối tác, tìm các chuyên gia trong lĩnh vực của bạn và kết nối với họ. Bạn không biết bắt đầu từ đâu, các trang web như Cloud có thể giúp bạn xác định đối tượng mục tiêu. Kết nối với những người có ảnh hưởng trong lĩnh vực của bạn trên Twitter và Facebook thích và chia sẻ các nội dung họ đăng tải, nhận xét về những gì họ nói mà không ngang nhiên đòi hỏi họ quảng bá cho doanh nghiệp của bạn. Vấn đề là để phát triển các mối quan hệ. Và nếu bạn tạo ra được những nội dung hấp dẫn mạnh mẽ khách hàng, những người có tầm ảnh hưởng có thể sẽ chia sẻ nó. Qua đó họ sẽ quảng bá cho doanh nghiệp của bạn, bạn có thể tiến một bước xa hơn và cố gắng hợp tác với các doanh nghiệp khởi sự khác đang cung cấp dịch vụ hoặc sản phẩm bổ sung cho sản phẩm, dịch vụ của bạn không phải cạnh tranh trực tiếp. Việc kết hợp thời gian, ý tưởng và các nguồn lực sẽ đem lại lợi ích lớn hơn cho cả hai bên. Mục tiêu marketing, lắng nghe, bạn không thể khởi động các chiến dịch marketing và mong đợi kết quả ngay lập tức. Bạn phải lắng nghe và theo dõi những gì đang diễn ra thiết lập Google Alert, sử dụng TweetDeck hoặc một công cụ quản lý khác trên Twitter để theo dõi các từ khóa khác nhau hoặc những người đang nói về công ty của bạn, theo dõi các kênh truyền thông xã hội của bạn để xem xét những thông tin phản hồi bạn nhận được. Việc lắng nghe và quan sát thực sự quan trọng, nó mang lại cho bạn cơ hội để xây dựng doanh nghiệp dựa trên những điều tích cực hay phản hồi một cách thẳng thắn với những thông tin tiêu cực. Không có chỗ cho các công ty chưa có uy tín mắc sai lầm và bạn cần nhanh chóng dập tắt các đánh giá tiêu cực ý tưởng khác. Thời gian là một trong những tài sản giá trị nhất với các doanh nhân khởi nghiệp. Nếu bạn không có ngân sách và bạn có một chiến dịch truyền thông xã hội thành công, hãy thử dành thời gian cho việc kết nối trực tiếp. Tham gia vào mạng lưới và các sự kiện trong lĩnh vực của bạn. Thiết lập các cuộc gặp gỡ với những người có thể giúp đỡ bạn và những người bạn có thể có thể giúp đỡ. Thiết lập danh mục thông tin liên lạc và các ghi chú về tất cả mọi người bạn gặp, đừng bỏ cuộc, rất có thể bạn sẽ không thành công ngay từ lần đầu tiên thực hiện các chiến dịch marketing. Nếu những nỗ lực đầu tiên không đi đúng hướng bạn mong muốn hoặc hoàn toàn thất bại, đừng vội nản lòng, hãy đánh giá mọi khía cạnh của chiến dịch đầu tiên. Bạn sử dụng sai kênh truyền thông, bạn xác định sai phân khúc khách hàng, xác định những gì bạn có thể tinh chỉnh và thử lại duy anh web xin cảm ơn bạn đã xem hết video này nhớ like và đăng ký kênh duy anh web để thường xuyên nhận được những video mới nhất